హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో ఇవ్వడం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి సో వీడియో అయితే ఫటాఫట్ లైక్ అయితే చేసేయండి సో ఫస్ట్ టెక్నిక్స్ వచ్చేసి సుందర్ పిచ్చయ్య గురించి సో మన ఇండియాకి సంబంధించిన అతను కదా తమిళనాడులో పుట్టాడు సో ఇప్పుడు ఇతన్ని ఆల్ఫాబెట్ కంపెనీ ఏదైతే ఉంటుంది అంటే గూగుల్కి పేరెంట్ కంపెనీ ఆల్ఫాబెట్ అన్నట్టు దానికి సీఈఓగా కూడా నియమించేశారు అన్నట్టు ఇంతకుముందు సజ్బిన్ ఉండే కదా సో అతని ప్లేస్లో అయితే ఇతన్ని నియమించినట్టు తెలుస్తుంది సో ఈ ఆల్ఫాబెట్ కంపెనీ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఫ్యూచర్లో సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్ అంతేకాకుండా బయోటెక్కి సంబంధించిన ఆర్ఎండి ఇటువంటి చాలా ప్రాజెక్ట్స్ మీద అయితే వర్క్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి క్వాల్ కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ని తర్వాత వచ్చేసి స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ తర్వాత వచ్చేసి సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ జీ ఈ మూడు ప్రాసెస్ని అయితే ఇవాళ కాల్ క్వాల్ కామ్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు ఇంతకుముందు వాటితో పోల్చుకున్నట్టయితే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఎయిట్ కే వీడియోస్ని మనం థర్టీ ఎఫ్పీఎస్లో రికార్డ్ చేసుకొని అయితే తెలుస్తుంది అంతేకాకుండా గ్రాఫిక్స్ పరంగా అయినా కానివ్వండి మిగతా అన్నిటి పరంగా అయితే ఇవి బాగుంటాయి ఇవన్నీ మనకు ఫైవ్ జీ ఫోన్స్ అన్నట్టు అయితే స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ త్రీ డీ సోనిక్ మ్యాక్స్ అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ అయితే ఉంటుంది దానికి కూడా సపోర్ట్ చేస్తా అన్నట్టు అయితే ఈ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఏదైతే ఉంటుంది ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫైవ్ జీ చిప్ తోటి రాదన్నట్టు సపరేట్గా మనకు దీనిలో ఏంటంటే ఎక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మోడం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అయితే ఇంటిగ్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ రెండు మో ఫోన్స్ ఏ రెండు ప్రాసెసర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ జీ ఏదైతే ఉంటుందో ఇవి మిడ్ రేంజ్ కోసం తీసుకొస్తున్నారన్నట్టు చాలా పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్స్ ఇవి అవ్వబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది అయితే ఈ ప్రాసెసర్స్ వచ్చిన వెంటనే అంటే అనౌన్స్ చేసిన వెంటనే రియల్మీ వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటి అంటే స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ తోటి మొట్టమొదటి మొబైల్ని మేమే తీసుకొస్తామని చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ జీ ప్రాసెసర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంతో కూడా మేము ఫస్ట్ మొబైల్ని మార్కెట్లోకి తీసుకొస్తామని చెప్పేసి అయితే వీళ్ళు చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా నేను ఇంతకుముందు త్రీ డీ సోనిక్ మ్యాక్స్ ఈ అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ని కూడా అన సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పాను కదా సో ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ని వాడడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే అయితే ఇది సెవెంటీన్ పర్సెంటేజ్ పెద్ద ఉంటుంది అన్నట్టు ఇంతకుముందు వచ్చిన ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ తోటి సో దీనిలో మనం ఒకటేసారి సెవెంటీనియస్లీ రెండు ఫింగర్స్ తోటి ఆ మొబైల్ని అన్లాక్ చేసుకునే ఫీచర్ ఉంటుంది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అని అయితే తెలుస్తుంది అంతేకాకుండా యాపిల్ వాళ్ళు రెండు వేల ఇరవైలో మొబైల్ని తీసుకొని రాబోతున్నారు కదా ఐఫోన్స్ని సో దానిలో త్రీ డీ సోనిక్ మ్యాక్స్ అల్ట్రా సోనిక్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ని వాడబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి గూగుల్ ప్లే స్టోర్కి సంబంధించి సో ఈ ఇయర్ గాను బెస్ట్ యాప్ తర్వాత వచ్చేసి బెస్ట్ గేమ్స్ని అయితే వీళ్ళు సెలెక్ట్ చేశారు బెస్ట్ యాప్గా యాప్లో తర్వాత ఫేవరెట్ యాప్గా అంటే ఫ్యాన్ ఫేవరెట్ యాప్గా స్పూటిఫైని సెలెక్ట్ చేసేస్తారు తర్వాత వచ్చేసి ఆ గేమ్ విషయానికి వచ్చేస్తే కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీని అయితే సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ వీడియో కంటిన్యూ చేయబోయే ముందు ఫ్లిప్కార్ట్లో మనకు ఆఫర్స్ అయితే నడుస్తున్నాయి డిసెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి ఫిఫ్త్ వరకు అయితే దీనిలో ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ మీద చాలా డిస్కౌంట్ అయితే ఇస్తున్నారు నైంటీ పర్సెంటేజ్ వరకు తర్వాత వచ్చేసి హెచ్డిఎఫ్సి కార్డ్ చేస్తే ఇంకొక టెన్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ కూడా వస్తుంది దాంతోపాటు మీరు ఇంకా ఎక్స్ట్రా ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ క్యాష్ బ్యాక్ పొందాలి అంటే క్యాష్ కరో అనే ఒక వెబ్సైట్ని అయితే యూజ్ చేయొచ్చు లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను దీని ద్వారా యూజ్ చేస్తే మీకు క్యాష్ కరోకి సంబంధించిన రివార్డ్స్ అయితే మీ అకౌంట్లోకి వచ్చేస్తాయి దీంతోపాటు హార్ప్కి సంబంధించిన గివ్ అవేని అనౌన్స్ చేశాను అతని కొరియర్ చేశానని చెప్పాను అతను ఏం చేశాడంటే స్టార్టింగ్ ఓన్లీ ఇమేజెస్ మాత్రమే పంపించాడు తర్వాత అతని చేతిలో పట్టుకున్న ఫోటోని పంపించలేదు అతను పంపించేసరికి నేను అనే టెక్నిక్స్ అయితే చేసేసాను సో అతను ఫోటో అయితే పంపించాడు దిలీప్ అని చెప్పేసి సో అతని ఫోటోని అయితే చూడవచ్చు దీంతో పాటే నిన్న నేను హై ఫ్యూచర్కి సంబంధించి ట్రూలీ వైర్లెస్ ఇయర్బడ్స్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి గివ్ అవే కూడా అనౌన్స్ చేశాను దానికి లైక్ టార్గెట్ సెవెన్ థౌసండ్ పెట్టారు సో ఎప్పుడూ లేని విధంగా వన్ డేలోనే దానికి సెవెన్ థౌసండ్ లైక్స్ టార్గెట్ అయితే కంప్లీట్ చేసేసారు సో దీనికి గివ్ అవే కూడా నేను ఇవాళ తీసాను సో దానికోసం నేను ప్రతిసారి చేసిందే ఆ ఛానల్ యూఆర్ఎల్ కాపీ చేసి ర్యాండమ్ కామెంట్ పిక్కర్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిలోకి వెళ్ళేసి ఈ యూఆర్ఎల్ని పేస్ట్ చేసేసి పిక్ వన్నర్ అని ప్రెస్ చేసిన వెంటనే ఒక పేరు వచ్చింది అదేంటి అంటే శ్రీనివాస్ అని చెప్పేసి సో ఎవరైతే శ్రీనివాస్ ఉన్నారో వాళ్ళు నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఒక ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తాను దాంట్లో మీ ఛానల్ లింక్తో పాటు మీ అడ్రస్ని
తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి మోటోలా గురించి సో మొన్న మధ్య వీళ్ళు మోటో రాదని చెప్పేసి స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ టెన్ ప్రాసెసర్ తోటి చాలా ఎక్కువ ప్రైస్ లో ఒక ఫోల్డబుల్ ఫోన్ అయితే లాంచ్ చేశారు కదా అయితే వాళ్ళు వాళ్ళు అనౌన్స్ చేసింది ఏంటి అంటే మేము నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ ని లాంచ్ చేస్తాం అది కూడా స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ తోటి మేము మొబైల్ ని లాంచ్ చేస్తాం అని చెప్పేసి అయితే క్వాల్ కామ్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి రెడ్మీకి సంబంధించి సో రెడ్మీ వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి అంటే మేము నెక్స్ట్ ఇయర్ పదికి పైగా ఫైవ్ జీ ఫోన్స్ ని మార్కెట్ లో తీసుకొస్తాం అని అయితే చెప్తున్నారు సో దానిలో మనకు ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ ఉంటాయి మిడ్ రేంజ్ ఫోన్స్ ఉంటాయి సో మొత్తానికి ఏంటి అంటే మనకు నెక్స్ట్ ఇయర్ మొత్తం ఫైవ్ జీ హవా నడవబోతుంది అన్నట్టు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి రెడ్మీ కే థర్టీ గురించి సో వీళ్ళకి సంబంధించిన ఇంకొక లీక్ అనేది అయితే బయటకు వచ్చింది దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే దీనిలో వీళ్ళు సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా వాడతారట అందులో వాడబోయే సెన్సార్ వచ్చేసి సోనీ ఐఎంఎక్స్ సిక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ సెన్సార్ ని వాడబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది ఇంతకు ముందు వీళ్ళు లాంచ్ చేసిన ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ సెన్సార్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సక్సెసర్గా వచ్చిన సెన్సార్ అన్నట్టు చాలా మంచి ఫొటోస్ని అయితే క్యాప్చర్ చేస్తుంది సో దీనిలో మనకు స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ ప్రాసెసర్ తోటి తర్వాత వచ్చేసి సెవెన్ థర్టీ జీ ప్రాసెసర్ తోటి సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ థర్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ టూ మెగా పిక్సెల్ బ్యాక్ కెమెరా ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ థర్టీ వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తోటి ఈ మొబైల్ని తీసుకొని రావచ్చు అన్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి విక్రమ్ ల్యాండర్ గురించి నిన్ననే నాసా వాళ్ళు చెప్పారు కదా మన షెన్ముగ్ అనే అతను సహాయంతో మేము ఈ విక్రమ్ ల్యాండర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కూలిపోయిన ప్లేస్ని కనిపెట్టామని చెప్పేసి కాకపోతే ఇలా ఇస్రో వాళ్ళు ఇంకో కొత్త స్టేట్మెంట్ని అయితే రిలీజ్ చేశారు దాని ప్రకారం వీళ్ళు చెప్పేది ఏంటి అంటే సెప్టెంబర్ టెన్త్ రోజే ఈ విక్రమ్ ల్యాండర్కి సంబంధించిన ప్లేస్ అనేది మా ఆర్బిటర్ కనుక్కుంది వాళ్ళు కొత్తగా కనుక్కున్నది ఏం లేదు అని చెప్పేసినట్టయితే ఇస్రో వాళ్ళు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి అమెజాన్కి సంబంధించి సో బ్లాక్ ఫ్రైడే ఆఫర్స్ అనే పేరుతోటి లండన్లో చాలా ఆఫర్స్ అయితే నడుస్తున్నాయి చాలా తక్కువకే మంచి మంచి ప్రోడక్ట్ని అయితే ఇస్తున్నారు సో బ్రోనే అని చెప్పేసి ఒక అతను ఏం చేశాడంటే యాపిల్ వాచ్ని ఆర్డర్ చేశాడట సో అతనికి యాపిల్ వాచ్ బదులు ఐదు డాలర్కి సంబంధించిన ప్లాంగర్ వచ్చినట్టయితే అతను ఇంటర్నెట్లో కొన్ని పోస్ట్లు అయితే చేశాడన్నట్టు జనరల్గా ఇటువంటి తప్పులు జరగడం ఫస్ట్ టైం ఏం కాదు మొన్న మధ్య ఫ్లిప్కార్ట్లో కూడా ఒక అతను ఆర్డర్ చేసేస్తే అతను డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరా బదులు టైల్స్ వచ్చాయి కదా సో ఇప్పుడు అమెజాన్లో కూడా ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అంటే ఇక్కడ మనం అమెజాన్ అని తర్వాత వచ్చేసి ఫ్లిప్కార్ట్ అని కాదు అక్కడ సేలర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళతోటో లేకపోతే ఆ ప్యాకేజింగ్లోనో ఎక్కడో మిస్టేక్స్ అయితే జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఇలా జరిగినప్పుడు మీకు అక్కడ కస్టమర్ కేర్ ఉంటుంది లేకపోతే మీరు అక్కడ చార్జ్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్లో మనకు హెల్ప్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చేస్తారు లేదా అమెజాన్లోకి వెళ్ళేసి కాంటాక్ట్ అదని ఉంటుంది వాళ్ళకి మెయిల్ చేస్తే మీకు ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ చేస్తారు అంతే తప్పిస్తే మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళేసి అమెజాన్ కస్టమర్ కేర్ నెంబర్ ఫ్లిప్కార్ట్ కస్టమర్ కేర్ నెంబర్ అని టైప్ చేసేస్తే మీకు అప్పుడప్పుడు కొన్ని రాంగ్ నెంబర్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఆ రాంగ్ నెంబర్స్కి మీరు డైల్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఫ్రాడ్స్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే మీతో అమౌంట్ కట్టిస్తారు సో అందుకోసమే గూగుల్లో సెర్చ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా సెర్చ్ చేయండి ఏదైనా కస్టమర్ కేర్ ఇదనే కాదు ఏ కస్టమర్ కేర్ నెంబర్ అయినా సరే అన్నిటిని బ్లైండ్గా నమ్మకండి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి మనం సెల్ ఫోన్కి ఛార్జింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ మొబైల్ బ్యాటరీ పేలి చాలా మందికి డ్యామేజ్ అయింది కదా సో ఇప్పుడు అటువంటి ఇన్సిడెంట్ థైలాండ్లో కూడా జరిగింది సో కిట్టిస్ అండ్ మున్కిట్టి సో పేరు అలానే ఉంది ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అతను అన్నట్టు పాపం ఇతను ఏంటంటే ఛార్జింగ్ పెట్టేసి ఫోన్కి ఛార్జింగ్ పెట్టేసేటప్పుడు షాక్ తగిలి చనిపోయినట్టు అయితే తెలుస్తుంది సో వాళ్ళ మదర్ వచ్చి చూసేసరికి అతని చేతులు మొత్తం కాలిపోయి ఉన్నట్ట ఫస్ట్ వాళ్ళ మదర్ ఇతను సుప్రహ తప్పి పడిపోయాడని చెప్పేసి లేపడానికి ట్రై చేస్తే ఎంత పిలిచినా కూడా లేవకపోయేసరికి పోలీస్ వాళ్ళకి అయితే కంప్లైంట్ చేసింది కంప్లైంట్ చేసేస్తే వాళ్ళు వచ్చి చూసేసరికి ఇతను చేతులు కాలిపోయి ఉన్నాయి ఇతను చనిపోయాడని చెప్పేసి చనిపోయాడు అన్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ మరి మీరు ఎప్పుడైనా సరే మొబైల్కి ఛార్జింగ్ పెట్టి ఫోన్ని వాడతారా లేదా అనేది అయితే కింద కామెంట్ రాయండి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఎస్ టెన్ ఎస్ టెన్ ప్లస్ ఎస్ టెన్ ఈ మొబైల్స్ ఉంటాయిగా వీటికి ఆండ్రాయిడ్ టెన్ అప్డేట్ అయితే రూల్అట్ చేసేస్తారు అది కూడా మనకు వన్ యూ ఎయిట్ టూ పాయింట్ జీరో ఏదైతే ఉంటుంది దాంతో కూడిన ఆండ్రాయిడ్ టెన్ అప్డేట్ ఇండియన్ యూజర్స్కి రూల్అట్ చేసినట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఫోల్డ్ టూ గ
టూ హండ్రెడ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాస్ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్లలో వస్తాయని చెప్పేసి అయితే మనకి ట్విట్టర్లో ఒక ఆర్టికల్ ద్వారా తెలుస్తుంది అంతేగా ఇప్పుడు లాంచ్ చేసిన స్నాప్డ్రాగన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వన్ నైంటీ టూ మెగా పిక్సెల్ వరకు అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది సో అందుకోసమే ఇప్పుడు ఈ టూ హండ్రెడ్ మెగా పిక్సెల్ ఫోన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి మనకు రెండు వేల ఇరవై లో కామన్ అయిపోతాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐఓఎస్ థర్టీన్ పాయింట్ టూ పాయింట్ టూకి సంబంధించిన అప్డేట్ అనేది ఐఫోన్స్కి రూల్ అవుట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అయితే ఈ అప్డేట్ ఎవరైతే చేసుకుంటారో వాళ్ళు యాపిల్ ఫోన్ ఐఓఎస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ అయితే కోల్పోతారన్నట్టు సో ఎవరైతే జైల్ బ్రేకింగ్ చేయాలి అనుకుంటారో వాళ్ళు యాపిల్ దగ్గర నుంచి సైన్డ్ కాపీని తీసుకొచ్చి చేసుకుంటే అప్పుడైతే డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి అవకాశాలు ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి షామీకి సంబంధించి షామీ వాళ్ళు ఒక మిర్రర్ని స్మార్ట్ మిర్రర్ని అయితే లాంచ్ చేశారు సో ఇదేం చేస్తుంది అంటే బ్రైట్నెస్ని అడ్జస్ట్ చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తా అన్నట్టు టూ తోనే మహే హెచ్ బ్యాటరీ అయితే ఇచ్చారు దీనిలో దీన్ని మనం ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు ఫోర్ అవర్స్ ఛార్జ్ చేయాల్సి ఉంటుంది బ్రైట్నెస్ని మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు మనకు అనుగుణంగా కంట్రోల్ అయితే చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది వాళ్ళ వీడియోలో మరి మీకు ఇవ్వడం నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెలుగు టెక్ట్యూట